வணக்கம் ஸ்பீட்வே ஏலினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் தரம் நான்கு இந்த மாணவர்களுக்கான பார்ட்வன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் வர சில வினாக்களுக்கு இலகு முறையில் நுட்பங்களை பயன்படுத்தி விடையளிக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் இந்த ஸ்பீட்வே ஏழு இது வரைக்கும் ஸ்பீட்வே ஆறு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது அது தொடர்பான வீடியோஸை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணுமா தான் யூடியூப்பில் போய்ட்டு ஸ்பீட்வே எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இலக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு டைப் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸை நீங்கள் நேரடியாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ள முடியும் வழங்குவது உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் தமிழ் தேசிய கல்லூரி பசறை கல்வி வலயம் பதுளையில் இருந்து ஸோ உங்களுக்கு இப்போ தர வேண்டிய வினா வந்து வயது தொடர்பான ஒரு வினா தம்பியின் தற்போதைய வயது பதினொன்னு ஆகும் அக்காவின் தற்போதைய வயது பதினாறு ஆகும் எனின் தம்பிக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் போது அக்காவின் வயது இருமடங்காக இருந்திருக்கும்னு ஒரு வினா ஒன்று கட்டாயம் அந்த வயது இருமடங்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் அமையும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை கண்டுபிடிக்கிற கொண்ட ஸ்பீட் வே என்னான்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அக்காவின் வயதையும் தம்பியின் வயதையும் குறித்து கொள்ளுங்கள் அக்காவின் வயது பதினாறு தம்பியின் வயது பதினொன்று அவன் இந்த இருவருக்கும் இடையிலான வயது வித்தியாசம் என்னான்னு பாருங்கள் ஐந்து அவை தம்பிக்கு ஐந்து வயது இருக்கும்போது தான் அக்காவின் வயது இருமடங்காக பத்து வயது காணப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு சின்ன ஐடியா தான் அதாவது அக்காவின் வயசுக்கும் தம்பியின் வயசுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்னவோ அது தான் விடை இப்போ இந்த விடை சரியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுமா தான் இன்னொரு ஐடியா இருக்குது அதாவது அக்காவின் வயது பதினாறு தம்பியின் வயது பதினொன்று இப்போ அக்காவின் வயதும் தம்பிக்கும் வயதுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஐந்து இந்த ஐந்துங்கிற வித்தியாசத்தை தம்பியின் வயதிலிருந்து கழித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு ஆறுன்னு ஒரு விடை வரும் இந்த ஆறுங்கிற விடையை அக்காவின் வயதில் கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அக்காவுக்கான வயது பத்து அப்படிங்கிற விடை உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அதாவது பதினாறில் ஆறு போனால் பத்து ஆகவே தம்பிக்கு ஐந்து வயது காணப்படும் பொழுது அக்காவின் வயது பத்தாக காணப்படும் இதே ஆறு வருடங்களின் பின்பு தம்பிக்கு பதினோரு வயது ஆகும் பொழுது அதே நேரத்தில் ஆறு வருடங்களின் பின்பு அக்காவுக்கு பதினாறு வயதுங்கிற விட வரும் அதுதான் தம்பிக்கு பதினோரு வயசாக காணப்படும் பொழுது அக்காவின் வயசு பதினாறு அப்படியாக இருந்தால் தம்பிக்கு ஐந்து வயது காணப்படும் பொழுது அக்காவின் வயது இருமடங்காக பத்து வயது காணப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் இது அமையும் இது ஒரு பயிற்சி வினாவும் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன் சிவாவின் வயது ஆறு ஆகும் கண்ணனின் வயது பதினேழு ஆகும் எனின் சிவாவிற்கு எத்தனை வயது இருக்கும் போது கண்ணனின் வயது சிவாவின் வயதின் இருமடங்காக காணப்பட்டிருக்கும்னு கேட்கலாம் அல்லது கண்ணனின் வயது சிவாவின் வயதில் அரைவாசியாக எப்போது வரணும் கூட ஒரு வினாவா இது உங்களுக்கு வரலாம் பிள்ளைகள் அவை இந்த வினாவுக்கான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு ஐக்யூ சென்டர் ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த தூரம் தொடர்பான ஒரு வினா ஒன்று கேட்கிறேன் இது என்னன்னா கெண்டியிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் கேகாலை நகரத்தினை நோக்கி பேருந்து ஒன்று மணிக்கு மூணு கிலோமீட்டர் என்ற மாறாத வேகத்தில் செல்லும் அதே சமயத்தில் கேகாலை நகரத்திலிருந்து கண்டி நகரத்தினை நோக்கி மற்றும் ஒரு பேருந்து மணிக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் என்ற மாறாத வேகத்தில் வருகிறது ஸோ இரண்டு பேருந்துகளும் சந்திக்கிற தூரம் கேகாலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வினா இதுவும் ஸ்காலர்ஷிப்பில் வர்ற வினா தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் இதுக்கு முன்னுக்கேப்பாடி வந்திருக்குன்னு கேட்டால் ஒரு முப்பது படிக்கட்டுகளில் குமார் கீழேருந்து இரண்டு ரெண்டு படிக்கட்டாக மேல் நோக்கி ஏறுறாரு அதே சமயத்தில் கண்ணன் வந்து மேலேருந்து மூன்று மூன்று படிக்கட்டாக கீழ் நோக்கி வர்றாரு அவை இருவரும் எத்தனையாவது படிக்கட்டில் சந்திப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வினாவும் வந்திருக்கு அதே மெத்தடில் வர வினா தான் இந்த வினா இதுக்கு விடையை கண்டுபிடிக்கிற ஸ்பீட் வே என்னென்னு பார்த்தா முதலாவது கண்டி கேகாலை இரண்டுக்கும் இடையிலான தூரம் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் கண்டி பே பேருந்து கண்டியிலிருந்து வர பேருந்து மணிக்கு மூணு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுத்தியாலயத்தில் செல்லும் தூரம் மூணு கிலோமீட்டர் கேகாலையிலிருந்து வர பேருந்து ஒரு மணித்தியாலத்தில் செல்கிற தூரம் இரண்டு கிலோமீட்டர் அவை இரண்டு பேருந்துகளும் சேர்ந்து ஒரு மணித்தியாலத்தில் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் இது விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கண்டி கேகால ரெண்டு பேருந்து தூரத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஐந்து கிலோமீட்டர் இந்த ஐந்து கிலோமீட்டரை மொத்த தூரமான இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து நீங்கள் பிரித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு ஐந்து அப்படிங்கிற ஒரு விடை கிடைக்கும் அவை இந்த ஐந்துங்கிற விடையை வைத்து கொண்டு இந்த ஐந்துங்கிற விடையை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் கண்டியிலிருந்து வர மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தால் போயிருக்குன்னா கண்டியில் உள்ள பேருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் அதே நேரத்தில் கேகாலையில் உள்ள பேருந்து அந்த இரண்டால் பேருக்கும் பொழுது பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து ரெண்டு பேருந்தும் சந்திக்கும் இதை நீங்கள் கீழே உள்ள இந்த படத்தின் ஊடாக அவதானிக்கலாம் பிள்ளைகள் அதாவது கண்டியிலிருந்து பேருந்து கேகாலையில் உள்ள பேருந்து கண்டியில் உள்ள பேருந்து இந்த பதினைந்தாவது கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் பொழுது கேகாலையில் உள்ள பேருந்து தன்னுடைய பத்தாவது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த பேருந்தை சந்திக்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்வி கண்டியிலிருந்து எவ்வளவு தூரமா அல்லது கேகாலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரமான கவனமாக இருங்க பிள்ளைகள் கேகாலையிலிருந்து பார்த்தா பத்தாவது கிலோமீட்டரில் சந்திக்கும் கண்டியிலிருந்து வர்ற பேருந்து தன்னுடைய பதினைந்தாவது கிலோமீட
கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நான் அதை அனுப்பிச்சு கொண்டிருப்பேன் அதுக்கான விடையை சரியாக பிள்ளையா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் மீண்டும் ஸ்பீட்வே எட்டினூடாக உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்